வணக்கம் தினகரன் பேசுகிறேன் ஒரு மெசேஜ் இப்போ பப்ளிஷ் ஆச்சு நம்ம வாழ்க வளமுடனில் ஒரு சர்ச்சில் ஒரு செல்ஃபோன் ரிங் ஆகுது அதில் அந்த காங்கிரிகேஷனில் ப்ரீஸ்ட்டு அப்செட் ஆகிறாரு அந்த ப்ரேயர் பண்ணுறவரும் அப்செட் ஆகிறாரு ரிட்டன் போகும்போது ஒய்ஃபும் அப்செட் ஆகிறாங்க எல்லாமே வார்த்தைகள் அதே பர்சன் ஒரு பாருக்கு போகிறாரு அங்கே கொஞ்சம் சிந்திடுறார் தன்னுடைய லிக்கரை சிந்துறாரு பட் அவருக்கு வந்து வேறு மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வருது டஸ் நாட் மேட்டர்ன்ற மாதிரி வருது அதை க்ளீன் பண்ணுறாங்க அவருக்கு மேற்கொண்டு ஃப்ரூட் ஜூஸ் தராங்க அவருக்கு பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி கொடுக்குறாங்க இதான் செய்தி பட் ரியலாக ப்ரீஸ்ட் அப்படி பண்ணாரா பாரில் அவருக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் நடந்ததா போனதா அது ஒரு இமேஜினரி ரைட்டப்பா இமேஜினரி மெசேஜாக தட் இஸ் நாட் ஏ மேட்டர் அட் ஆல் பட் த வேர்ட்ஸ் இஸ் வெரி 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 பவர்ஃபுல் வேர்ட்ஸ் வில் கன்வின்ஸ் எ பர்சன் வேர்ட்ஸ் அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ஒருவரை எந்த நிலையிலும் சமாதானப்படுத்தி விடலாம் என்பதற்கு ஒரு சின்ன இது When I was working as a marketing officer, ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் லேட்டாக போய் சைன் பண்ணேன் ரிஜிஸ்டரில் அப்போல்லாம் ப்ரெசிடண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி அந்த கிளாஸ் டோர்லேருந்து வாட்ச் பண்ணுவார் அதிலேருந்து வெளியில் வந்து குட் ஆஃப்டர்நூன் தினக்கர் அப்படின்னு சொன்னார் வேர்ட்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு வேர்டு தான் என்னை திட்டவில்லை என்னை எதுவும் பெனால்ட்டி கொடுக்கல ஒன்றுமே பண்ணல ஆனால் அந்த இரண்டு வார்த்தைகள் மணிக்கணக்கில் நான் முன்தினம் வேலை செய்து போனாலும் அந்த இரண்டு வார்த்தைகள் என்னை சுடும் சொற்களாகவே இருந்தது அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சின்ன வார்த்தைகளில் கூட ஒரு நயத்தோடு சொல்வது கோபப்படாமல் பேசுவது இதெல்லாம் வார்த்தைகளுக்கு உள்ள ஒரு வலிமை வார்த்தைகளுக்கு உள்ள ஒரு ஞானம் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலில் போகும் பொழுதே டாக்டர் ரங்காச்சாரியாருடைய சிலை பிரிட்டிஷ் காட்சி காலத்திலேயே வந்த ஒரு சிலை ஸ்டாச்சு ஆஃப் டாக்டர் ரங்காச்சாரியார் ரங்காச்சாரியார் வாஸ் எ கிரேட் சர்ஜன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் எ கிரேட் ஃபிசிஷியன் இன் தோஸ் டேஸ் அப்பொழுது ஒரு சர்ஜிக்கல் ரூமில் சர்ஜரி பண்ணும்போது ஒரு முதியவர் தெரியாமல் அந்த சர்ஜிக்கல் ரூம் உள்ள என்டர் ஆகிறார் ஹி வாஸ் டூயிங் சர்ஜரி வெரி சீரியஸ்லி அப்பொழுது அவர் சொல்லும் வாசகம் மற்ற மருத்துவர்களிடம் மற்ற ஃபிசிஷியன்ஸிடம் அந்த ஹவுஸ் சர்ஜன்ஸ்ன்றாங்க பாருங்க அவங்ககிட்ட சொல்கிறாரு ஊ இஸ் தட் ஓல்டு ஜென்டில்மேன் ஆஸ்கிம் டு கோ அவுட் நயமான வார்த்தைகள் நாகரிகமான வார்த்தைகள் தெளிவான வார்த்தைகள் அன்பான வார்த்தைகள் பண்பான வார்த்தைகள் உபசரிப்பான வார்த்தைகள் கோபத்தை கூட லாவகமாக பிரயோகிக்கக்கூடிய ஒரு பெருந்தன்மை பெருந்தகையாளர்கள் அப்பொழுதெல்லாம் அப்படிதான் இருந்தார்கள் இப்பொழுது எந்த வார்த்தை ஒருவரை கோபப்படுத்துமோ எந்த வார்த்தை ஒருவரை உணர்ச்சி வசப்படுத்துமோ எந்த வார்த்தை ஒருவரை கோபம் உள்ளவராக மாற்றுமோ எந்த வார்த்தை ஒருவரை சொசைட்டியிலிருந்து வேறுபடுத்தி காட்ட முடியுமோ எந்த வார்த்தை எவ்வளவு கேவலமாக மாற்ற முடியுமோ அவ்வளவு கேவலமான வார்த்தைகளை இந்த சமூகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது செய்து கொண்டு வருகிறது என்பதற்காகத்தான் இந்த பதிவை நான் வெளியிடுகிறேன் அன்பான வார்த்தைகள் குடும்பத்திலிருந்து சொசைட்டி வரை சொசைட்டியிலிருந்து வேர்ல்டு வைடு குறைந்து கொண்டே வருகிறது ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது வெளிநாடுகள் என்கிறோம் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுதெல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்ற இரண்டு வார்த்தைகள் மிக சர்வசாதாரணமாக மற்ற நாடுகளில் ஒழிக்கிறது குறிப்பாக யூஎஸ் யூகே போன்ற இடங்களில் அதே போல சாரி என்பது மிக சர்வசாதாரணமாக ஒழிக்கின்ற வார்த்தை ஒரு சின்ன உதவியை செய்தோம் என்றால் தேங்க்யூ வெரி மச் என்பது ஒரு சிறிய தேங்க்ஸ் என்று சொன்னால் வெல்கம் என்று சொல்லுவதும் நோ மென்ஷன் பிளீஸ் என்று சொல்லுவதும் மிக சாதாரணமாக ஒழிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக மற்ற நாடுகளில் இருக்கிறது நம் நாட்டில் அது நாம் குறைந்தவர்கள் அல்ல ஆனால் இன்று ஏனோ எப்படியோ எதனாலேயோ தெரியவில்லை இதெல்லாம் நம்மிடம் குறைந்து காணப்படுகிறது அதுதான் சொல்கிறது நல்ல நல்ல வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் நல்ல நல்ல பண்பான செயல்களை செய்ய வேண்டும் சொல்லுக செயல் வந்து சொல்கிறது மற்றவர்களை வெல்லக்கூடிய வார்த்தைகளாகவும் 
மற்றவர்கள் அந்த சொற்களை எதிர்த்து பேசக்கூடிய வார்த்தைகளாகவும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படி செய்தோமேயானால் மற்றவர்களையும் நம்முடைய பிடியில் அரவணைத்து கொள்ள முடியும் இது எத்தனையோ உதாரணங்கள் வந்து நம்முடைய தனி மனித வாழ்க்கையிலிருந்து எத்தனையோ இதே வந்து நம்முடைய குடும்பங்களில் எத்தனை பெண்மணிகள் எவ்வளவு பொறுமையாக சிறிய 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 தவறுகளை எல்லாம் கூட பெரிதாக்காமல் நெக்லெக்ட் ஆஃப் லிட்டில் திங்ஸ் என்று நான் கூட படித்திருக்கிறேன் நெக்லெக்ட் ஆஃப் லிட்டில் திங்ஸ் என்று வரும் பொழுது சிறிய 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 தவறுகளை பெரிதாக்காமல் சிறிய 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 தவறுகளை சாதாரணமாக மன்னித்து சர்வ சாதாரணமாக எடுத்து கொண்டு செல்லும் எத்தனையோ பெண்மணிகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவர்களெல்லாம் குடும்பத்தினுடைய ஒளி விளக்கு அவர்களெல்லாம் குடும்பத்தை காக்கின்ற மாந்தர்கள் அவர்களெல்லாம் குடும்பத்தின் மேன்மையை வளர்க்கின்றவர்கள் சின்ன சின்னதுன்றதால நெக்லெக்ட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸை பற்றி வேறு மாதிரி வரும் ஸ்மால் ஹோல் ஆன் த ஷிப் ஷிப் வாஸ் லாஸ்ட் ஸ்மால் நெயில் ஆன் த லாஸ்ட் ஆஃப் நெயில் ஹார்ஸ் வாஸ் லாஸ்ட் ஹார்ஸ் வாஸ் லாஸ்ட் சோல்ஜர் வாஸ் லாஸ்ட் சோல்ஜர் வாஸ் லாஸ்ட் ஆர்மி வாஸ் லாஸ்ட் ஆர்மி வாஸ் லாஸ்ட் நேஷன் வாஸ் லாஸ்ட் நேஷன் வாஸ் லாஸ்ட் என்டையர் வேர்ல்டு வாஸ் லாஸ்ட் அட் கண்ட்ரி வாஸ் லாஸ்ட் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அந்த லாஸ்ட் வேற இந்த லாஸ்ட் வேற தனி மனித உறவுகள் வேற தனி மனித செயல்கள் வேற என்று சொல்லி எல்லோருக்கும் எல்லா வளமும் நலமும் கிட்டிட நன்றியுடன் விடைபெறுகிறேன் வே தினகரன்